അപ്പോൾ മുതൽ യേശു പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങി മാനസാന്തരപ്പെടുവൻ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ഈശോയിലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വാത്സല്യമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഈ അസാധാരണ മിഷ്യൻ മാസം നമ്മുടെ കർമ്മ പദ്ധതികൾ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലാണ് മാർപ്പപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നാലാമത്തെ ഘട്ടം മിഷണറി ചാരിറ്റിയാണ് മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തോടുള്ള ഉപവി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മാർപ്പപ്പ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഉപവി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മിഷനെ കുറിച്ച് സർഗാത്മകമായിട്ട് സംസാരിക്കുക ഇന്ന് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്ന മിഷനിലെ പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ച മിഷനിലെ പ്രതി പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച മിഷണറികൾ മിഷണറിമാർക്ക് നേരുന്ന മതമർദ്ദനങ്ങളെ കുറിച്ച മർപ്പവ പറയുന്നു എന്നൊക്കെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്നൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പ്രതിസന്ധികൾ ഒരു പുതിയ പദ്ധക്കു സ്ഥായിലേക്കുള്ള തുറവിയാണ് എവരി പ്രോബ്ലം ഈസ് ഓപ്പണിങ് എ ന്യൂ പോസിബിലിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ മിഷണറി ചാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മിഷനെ കുറിച്ച് നന്മയോടുകൂടെ സംസാരിക്കുക സർക്കാത്മകമായിട്ട് സംസാരിക്കുക പോസിറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കുക രണ്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുക സ്നേഹമുള്ളൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ കൊച്ചു ദൈസ മിഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആരാധനാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും നമ്മുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകളിലും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനകളിലും മിഷന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മറ്റേ സുവിശേഷം ഒൻപതാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തിയേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് വചനങ്ങൾ വിളവധികം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം നിങ്ങൾ വിളവിൻ്റെ നാദിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന വലിയൊരു ഉപവിയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് മിഷണറി മാരെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ കർമ്മ പദ്ധതികളാണ് നമ്മുടെ മിഷൻ സൺഡേ കവർ കളക്ഷൻ ഉൽപ്പന്ന പിരിവ് നമ്മുടെ ആളുകളെ ശേഖരിച്ച് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം സ്വരൂപിക്കുന്നത് വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മിഷണറി വൈദികരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് മിഷണറി ദൈവവിളികളെ വളർത്തുന്നത് സ്നേഹമുള്ളവരെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും സാധ്യത കൊണ്ടും സ്വാധീനം കൊണ്ടും മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തെ ഉപവിയോടുകൂടെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ നിങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളം ഒരു പ്രവാചകന് കൊടുത്താലേ നിങ്ങൾക്കത് നഷ്ടമാകില്ല നൂറരട്ടി പ്രതിഫലം കർത്ത വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മിഷണറി ഉപവി സർഗാത്മകത കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം കൊണ്ട് സാമ്പത്തികവും സ്വാധീനപരവുമായിട്ടുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർവഹിക്കാൻ ഈ മിഷണറി അസാധാരണ മാസം ദൈവം കാരണമാകട്ടെ അഞ്ചപ്പം രണ്ട് ചെറുമീൻ കർത്താവ് ഉയർത്തി വാഴ്ത്തി മുറിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും തിന്നു തൃപ്തരായി ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട ബാക്കി വന്നു നമ്മുടെ ആർഭാടങ്ങൾ അനാവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ദുർച്ചെലവുകൾ നമ്മുടെ ആഘോഷ പരിപാടികൾ അവിടെയൊക്കെ ഒരു സ്വല്പം ഞെരുക്കം കാണിച്ചാൽ അവിടെയൊക്കെ ഒരു മിഷണറി ഉപവി കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് ധാരാളം സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും ദൈവങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മക്കളെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങളെ ജ്വലിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താത്മാവിൻ്റെ വരദാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കത്തിപ്പടരട്ടെ വിശുദ്ധ മേരി മക്ദലന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന നിമിഷങ്ങൾക്കെല്ലാം സാക്ഷിയായ മഹാവിശുദ്ധയാണ് വിശുദ്ധ മേരി മക്ദലന തനിക്ക് പാപമോചനം ലഭിച്ച നിമിഷം മുതൽ യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതത്തിലും പീഡാസഹനങ്ങളിലും സംസ്കാരത്തിലും ഉത്ഥാനത്തിലും മേരി യേശുവിനെ പിന്തുടർന്നു അഗാധമായി തന്നെ സ്നേഹിച്ച മേരിക്കാണ് ഉത്ഥിതനായ ക്രിസ്തു ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം ആദ്യമായി പ്രഘോഷിച്ച മേരിയെ അപ്പോസ്തോലന്മാരുടെ അപ്പസ്തോല എന്ന് വിളിച്ച് തിരുസഭ ആദരിച്ചു ശിഷ്യഗണത്തോടൊപ്പം ക്രിസ്തു സാക്ഷിയായി ജീവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഒരു ഗുഹയിൽ ഏകാന്തവാസം നയിച്ച് ഈ വിശുദ്ധ മരണമടഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വിശുദ്ധ മേരി മക്ദലന മാതൃകയാകട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതി എൻ്റെ പേര് മനോജ് പോൾ വീട് തൃശ്ശൂരാണ് 
ഞാനും കുടുംബപ്പോ ഫാമിലി ആയിട്ട് മണിപ്പൂര് മിഷൻ ചെയ്യുവാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ആദ്യമായിട്ട് മിഷന് പോകുന്ന ഒരു ആറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഛത്തീസ്ഗഡിലെ അംബികാപൂര് ഒരു വില്ലേജിലേക്ക് അവിടുത്തെ അച്ഛൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി കാട്ടിലൂടെ കുറേ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഒരു പുഴയൊക്കെ കടന്ന് തീർത്തും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങളുള്ള ഒരു വില്ലേജ് വൈദ്യുതി ഇന്നുവരെ അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അവിടേക്ക് റോഡുകളില്ല അങ്ങനെ ആ ഒരു വില്ലേജിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചത് ഞങ്ങളെ കാണാനും ഞങ്ങളെ കേൾക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി അവ വില്ലേജിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ അവിടെ തൂടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരോട് ഞങ്ങൾ ഈശോനെ കുറിച്ചും ദൈവചനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പങ്കുവച്ചു അവരത് വളരെ ആഹ്ലാദത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്കവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എൻ്റെ മക്കളന്ന് അഞ്ചിലും ആറാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ അതിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ മിഷൻ മേഖലകളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അസ്വസ്ഥകളും അസുഖങ്ങളും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ ഒരു മിഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ് തുടർന്നും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ആ ഒരു മിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടും തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം എനിക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കായിരുന്നു എൻ്റെ ആ ജോലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മുഴുവൻ സമയം മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും ഇറങ്ങാനുള്ള പ്രചോദനമൊക്കെ അന്ന് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചു പല വ്യക്തികളും വൈദികളും സിസ്റ്റേഴ്സും അൽമായിരും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിൽ നിന്ന് പല രീതിയിലും പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി പക്ഷേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയിരുന്നതിനേക്കാളും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ കുടുംബം ഭർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് മിഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ രീതിയിലും ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും ഭർത്താവ് ഞങ്ങളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മക്കളും ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ ഒരു മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളാണെന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഈ ഒരു മിഷൻ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മാമസ സ്വീകരിച്ച ഓരോരുത്തരും ഈ ഒരു മിഷൻ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകണം ഭാഗമാകേണ്ടവരാണെന്നുള്ളൊരു വലിയ തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാം ഇനിയും ആ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം സവിശേഷ മിഷൻ മാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശ്വാസികൾ തനിച്ചോ സമൂഹമായോ കുടുംബമായോ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം അതുമല്ലെങ്കിൽ ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം വരെ മിഷൻ പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക